Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Angular mal wieder. Heute geht es um was komplett Neues, nämlich die API. APIs sind was, was von eurem Backend zur Verfügung gestellt wird. Jetzt muss ich ein bisschen ausholen, damit ihr versteht, was hier passiert. Wir programmieren in Angular ein Frontend, das heißt das, was der Client sieht. Wir stellen Daten sozusagen hübsch dar und ähm, ja, machen noch ein bisschen was außenrum, was man aber so was nicht irgendwie berechnet wird oder also vielleicht schon berechnet wird, aber was sich eigentlich alle relevanten Daten von woanders holt. Also wir, wir erstellen keine Daten selber, beziehungsweise wenn wir es tun, dann liefert uns der Benutzer, also der, der vor dem Rechner sitzt, liefert uns Eingabedaten und wir leiten diese Daten auch wieder ans Backend weiter. Das heißt, es ist sozusagen immer das Backend, das die Daten irgendwie verwaltet. Dort liegt die Datenbank, also User-Daten, irgendwie sowas, Passwörter, Benutzernamen. Solche Sachen liegen alle im Backend. Und ähm, die werden uns dann von einer API zur Verfügung gestellt. Das heißt, wir brauchen irgendeine Quelle für Informationen. Und ich habe mir jetzt für dieses Mal einfach was Interessantes ausgedacht. Ähm, ich habe hier schon mal ein bisschen was aufgemacht. Brauchen wir nachher. Ähm, und zwar haben wir hier einen, äh, die Website CryptoCompare.com. Hier kann man einfach Preise von zum Beispiel Kryptowährungen aktuell immer nachgucken. Und das ist in, in einer API, die wir kostenlos abfragen können, was ich übrigens sehr geil finde. Und ja, da dachte ich mir, können wir die eigentlich auch mal benutzen. So. Also das heißt, ich habe hier einfach diesen Link und wenn ich diesen Link im Browser einfach nur anwähle, dann wird mich hier automatisch ein so komisches Format angezeigt. Das ist alles, was unser Frontend oder was das Frontend von CryptoCompare.com bekommt und dann wird das halt einfach hübsch dargestellt. Und diese Daten können wir natürlich auch benutzen. Aber normalerweise hat man natürlich seine eigenen Daten. Das heißt, äh, ja, ihr habt eure eigene API, wo ihr dann eben eure Daten bekommt. Und die sind in genau diesem komischen Format hier. Das nennt sich JSON-Format. Ähm, Hole ich ein bisschen weiter aus in der Programmieren-Lernen-Playlist, wenn ihr da mal reingucken wollt. Und fängt einfach an mit geschweiften Klammern. Und dann sind hier vorne immer solche Identifikatoren. Das heißt einfach in Anführungsstrichen irgendwelche Strings, sozusagen wie ein Dictionary. Und hinten dran sind dann irgendwelche Werte. Die Werte müssen keine Zahlen sein, können auch Strings sein, alles kein Problem. Wir brauchen jetzt natürlich hier den Link, ähm, aber den brauchen wir erst nachher. Ihr könnt eine API nehmen, die euch einfach gefällt. Ihr könnt auch die API von GitHub einfach nehmen. Ihr könnt alles machen, also quasi jede moderne Website hat eigentlich eine API, wenn sie irgendwelche interessanten Daten für die Öffentlichkeit parat stellt. Also wenn jemand was für die Öffentlichkeit macht, dann hat es eigentlich immer eine API. Meine Website hat keine API weil ich einfach überhaupt keine Daten auf meiner Website habe, die für die Öffentlichkeit bestimmt sind. Also solche Daten wie Forendaten, die sind nicht für die Öffentlichkeit bestimmt. Klar, Usernamen und so weiter sind sensibel, deswegen stellt man nicht breit. Und ähm, meine Website ansonsten ist tatsächlich nur was, was äh, auf Daten von woanders zugreift, also zum Beispiel eben YouTube. Deswegen habe ich keine API, wird vielleicht immer noch kommen, falls ich irgendwann mal zu viel Zeit habe, was ich momentan nicht behaupten kann. Okay. Wir brauchen als allererstes ein neues Modul und jetzt habe ich hier schon das HTTP-Modul importiert. Das habe ich im ersten Video gemacht ähm, und damals dachte ich noch, das wäre das aktuelle Modul. Dann ist mir aufgefallen, öh, das ist ja deprecated, wir benutzen ja jetzt hier Angular 5 und das ist ähm, was Neues, denn es gibt jetzt mittlerweile das sogenannte HTTP-Client-Modul. Das ersetzt das HTTP-Modul, macht das Ganze einfach ein bisschen angenehmer und einfacher. Das heißt, hier für euch die aktuellste Version sozusagen. Und zwar, wir importieren natürlich jetzt das HTTP Client Module. Client Module. So, wird automatisch importiert mit den falschen Aut äh, Anführungs Anführungszeichen auch automatisch. Und das ist natürlich nicht so geil, wird mir hier rot angezeigt. Macht aber an sich erstmal nichts. Ich bin nur zu faul, es jetzt gerade zu ändern. So, HTTP Client Module. Hier unten auch statt dem HTTP Module natürlich. Das heißt, es ist jetzt in den Imports drin, also wird es allen anderen zur Verfügung gestellt. Und wir können damit arbeiten. Gut, jetzt ähm, will ich das Ganze mit der Website Component benutzen. Die wird mir angezeigt, sobald ich mit meiner Website hier... Wo sind wir? Ähm, um, hier sind wir. Na, komm, mach's auf. Aber wenn wir hier auf Slash Website sind, dann wird mir eben diese Website Component hier angezeigt und ja, damit kann ich arbeiten. Um, hier drin haben wir schon einen Konstruktor, ng on init, aber wir brauchen hier oben logischerweise auch noch einen Import und zwar das sogenannte, äh, den sogenannten HTTP Client. Achtung, nicht das Client Module, sondern den Client. Um, und zwar der obere, nicht aus Selenium. Selenium ist was anderes, sondern den hier. Okay, und was das jetzt kann, ist folgendes. Wir haben jetzt hier erstmal im Konstruktor machen wir noch diese sogenannte Dependency Injection. Haben wir auch schon in der Reihe kennengelernt, dass wir sozusagen von woanders einen HTTP-Client geliefert bekommen. Und äh, ja, das macht das App-Modul für uns. Wir brauchen uns da nicht drum kümmern. Es kann Private sein, deswegen machen wir es Private. 
ähm, wir nennen das jetzt einfach mal Client, Doppelpunkt, HTTP Client. So, wundervoll. Und jetzt müssen wir eigentlich soweit nicht mehr viel machen. Jetzt können wir direkt den Request starten. Und das ist super angenehm eigentlich. Man muss hier wirklich kaum was machen. Ähm, ja, der Request sieht folgendermaßen aus. Wir haben jetzt hier natürlich erstmal diesen Client zur Verfügung. Das heißt, wir benutzen ihn auch. This.client. So, und der kann jetzt hier verschiedene Requests stellen. Wir machen jetzt hier einen Get-Request. Die anderen kommen noch. Um, nicht alle wahrscheinlich, aber zumindest Post kennt ihr vielleicht, Put gibt es auch noch und äh, Get ist sozusagen das bekannteste. Get ist einfach nur, wenn ihr eine Website anwählt, dann kommt zum Beispiel JSON zurück, wie wir es gerade eben gesehen haben. So, Get bedeutet jetzt hier in unserem Fall, wir bekommen ein Observable zurück. Observables sind sozusagen wirklich nach dem Pattern, Observer Pattern, das ihr in meiner Software Engineering Playlist findet, gestaltet worden. Das heißt, wenn irgendwas dort passiert, also wenn sich an der API was ändert, dann bekommen wir hier eine Nachricht aus diesem Observer. Das ist ziemlich geil. Das heißt, wir werden automatisch benachrichtigt, wenn sich irgendwas ändert. Und ähm, hier eine kleine Anmerkung, dieses URL gebe ich nicht ein. Ich kann es sowieso nicht mal verändern hier. Das macht einfach meine IDE, damit ich weiß, was es ist. Finde ich sehr angenehm, aber für euch ist es vielleicht verwirrend. Ihr müsst kein URL-Doppelpunkt eingeben. Das ist nur ganz wichtig hier. So, und jetzt halt stopp, wir haben keine eigene API, wir wollen auf diese Crypto Compare API zugreifen und wollen damit irgendwas machen. So, nächste Zeile, weil wir hinten dran keinen Platz mehr haben, der Link ist einfach hier komplett durch jetzt. Ähm, jetzt machen wir folgendes und zwar wir subscriben. Das bedeutet eben genau das, was ich gerade erklärt habe. Wenn sich was ändert, bekommen wir hier eine Nachricht und das ist sehr, sehr komfortabel. Ähm, ich hoffe, ihr wisst das zu schätzen, dass wir hier einen Subscribe zur Verfügung haben. Das ist echt cool. Okay. Und ja, was jetzt hier passiert ist im Endeffekt, wir ähm, wollen irgendwas mit unseren Daten machen. Die Daten nennen sich Data, wer hätte es gedacht, und werden uns geliefert ähm, von unseren Requests und mit denen wollen wir jetzt irgendwas machen. Dieses nächste ist auch automatisch gerade erschienen, also ähm, ja. So, und jetzt machen wir hier nochmal die geschweiften Klammern auf und die geschweiften Klammern zu und hier drin können wir jetzt sagen, was wir mit den Daten machen wollen. Ihr könnt zum Beispiel jetzt hergehen und hier oben... Um, ein Results String haben oder sowas, Doppelpunkt String Array zum Beispiel und euch da die Daten reinschreiben einfach oder ihr habt einzelne Strings und könnt euch da dann jeweils die Preise reinschreiben. Ich glaube, ich habe jetzt hier in unserem Fall, um, wo ist unsere API? Hier ist unsere API. Um, wir haben zur Verfügung Bitcoin, US-Dollar und Euro. Mich interessieren jetzt hier natürlich die US-Dollar überhaupt nicht. Und die Bitcoin, naja, der ändert sich sowieso der Preis. Das ist übrigens für Ethereum der Preis, also oder für Ether besser gesagt der Preis. Das heißt, Bitcoin ist hier auch eine relative Variante. Wir nehmen jetzt hier einfach mal den Euro-Preis, der ist für uns am interessantesten. Das heißt, wir nennen das hier einfach mal Preis in Euro. Und das Ganze ist auch nicht mal unbedingt ein String, sondern... Eine Number natürlich. Okay, gut. Und jetzt können wir hier, also ich weiß gar nicht, ob das richtig erkannt wird. Sollte richtig erkannt werden. Ähm, wir gucken gleich mal, ob das funktioniert so. Ähm, ja, und jetzt machen wir hier einfach this Punkt Price in Euro ist gleich Data. Ups, Data. Und jetzt habt ihr wahrscheinlich schon gesehen, unsere API, und das ist bei JSON immer so, sieht ungefähr so aus wie ein Dictionary mit, Na also halt ein, ja, assoziatives Dictionary. Und das heißt, wir können hier einfach hergehen und sagen, Data von, und dann zum Beispiel, wie, haben, wie hieß das da, Moment, Moment, ich weiß es leider nicht auswendig, Euro einfach, EUR. Okay, alles groß, das muss natürlich gleich sein hier, so. Und das heißt, wir speichern uns das direkt da rein und ich habe wieder mal die falschen Anführungsstriche benutzt hier, gut. Jetzt ist besser. Okay, und ähm, jetzt einfach nur so zum Spaß mache ich noch folgendes. Ich logge das Ganze, console.log data. Hier nehme ich die ganzen Daten, damit wir auch den Unterschied zwischen Euro und, also zwischen dem da und den Daten sehen. Das machen wir auch noch direkt hinten dran. So, einfach nur, damit wir den Unterschied sehen können, was jetzt hier genau passiert. Okay, und ja, jetzt laden wir einfach mal unsere Website neu, beziehungsweise, was heißt, wir, wir laden neu, wir gucken sie uns einfach an. Gehen hier auf untersuchen und schauen uns die Konsole an. So, und jetzt sehen wir hier, der Preis in Euro ist hier 384,12. Das hat wunderbar funktioniert. Und hier sehen wir, wir haben ein Object zur Verfügung. Das wurde jetzt auch gerade gelockt mit Bitcoin, Doppelpunkt 0,030 und so weiter und so fort. Und ja, jetzt warte ich einfach mal ganz kurz und pausiere euch währenddessen.
So, und äh, sobald sich hier irgendwas auf der Seite ändert, also ich habe jetzt hier einfach mal im Code was geändert, ich kann es euch gerade nochmal kurz zeigen, hier sind wir jetzt gerade bei 385,6, ähm, wobei wir hier natürlich auch wissen sollten, ob sich was geändert hat, 385,61, ähm, sobald sich hier im Code irgendwas ändert, sprich die Seite wird aktualisiert, ich habe jetzt hier einfach mal ähm, den Link hier geklickt, und ähm, ja, wir sehen, wir gehen auf eine andere Seite, klar, da wird es mir jetzt nicht angezeigt, jetzt gehe ich hier wieder zurück, also sobald sich halt irgendwas ändert, ist es völlig egal, was es ist, ähm, es kann auch irgendeine andere Komponente sein, dann gehen wir zurück und sehen, dass ich alles kaputt gemacht habe, weil ich natürlich den Link nicht richtig eingestellt habe, ähm, ja, sorry, die Video-ID hier hinten dran muss natürlich weg, so, ähm, gut, Jetzt gehen wir hier wieder auf das und dann sehen wir hier, ah, okay, es hat sich aktualisiert. Also wir müssen nicht die Seite neu laden, sondern halt irgendwas muss hier passieren. Es reicht auch aus, wenn ich jetzt irgendeine Komponente aktualisiere, nur dass die Seite halt nicht unbenutzt ist. Dann wird dieses Ding hier automatisch aktualisiert, sprich, ähm, ja, wir bekommen automatisch eben die Benachrichtigung und es wird eben dieses Subscribe ausgeführt, also das, was bei Subscribe eben drin steht. Okay. Und ähm, ja, wie gesagt, Neuladen ist hier nicht nötig, das ist das Tolle dran und ähm, ja, das war es eigentlich von meiner Seite auch schon wieder. Wir hören uns beim nächsten Mal. Also wie gesagt, dazu gibt es noch relativ viel zu sagen, deswegen hier nur eine grobe Übersicht erstmal und nächstes Mal geht es dann noch ein bisschen tiefer ins Detail. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir hören uns. Bis dann. Ciao.